uh, wakati kuna janga lolote kuna shida yote basi watu wanaoishi na ulemavu huwa wanaumia maradufu kwamba mwanzo wao ni watu wa kutegemea biashara ndogo ndogo na pia ni watu ambao wanategemea uh, vipato vya vya leo kwa leo. Kwa hivyo uh, kukiwa na janga kama hili ambao watu wameacha biashara na hakuna uh, uchumi uko chini sana, kwa hivyo sisi tunaumia mara mbili. Hiyo ndio sababu kwamba focus yangu sana nimefocus kwa watu wanaoishi na ulemavu. Uh, nitasema kwamba watu wanaoishi na ulemavu ni moja kati ya wale watu ambao uh, wamekuwa short changed na serikali kwa sababu wakati unatuma labda wazee wa mitaa wakati unatuma ward administrators ni lazima uwe unatuma watu ambao wanaweza kufanya mawasiliano na watu wanaishi na ulemavu ikiwa wataenda kwenye nyumba waandike majina wakose kuwasiliana na mtu ambaye hana uwezo wa kuzungumza Uh, inakuwa changamoto kubwa sana ikiwa watu wataenda kukimbilia chakula basi mtu ambaye hana uwezo wa kutembea kama hivi mimi hawezi kufikia chakula kama kile kwa hivyo ni changamoto zile zote ambazo wamezitumia serikali ni changamoto wangekuwa wana wana special uh, food relief kwa watu wanaishi na ulemavu ikawa inaweza kuwasaidia a special program for special people ikaweza kuwasaidia wazee watu wajawazito watu wanaishi na ulemavu wakawa wana program maalum e, kutoka kwa serikali lakini kwa sasa hakuna program maalum ambayo imewalenga uh, watu kama sisi uh, bado pia katika kujaribu kusaidia biashara ndogo ndogo pia sisi hatujakuwa kwenye program vi, vilivyo wajua wakilishi wote ambao unataka kufanywa na serikali basi lazima kuwe kuna mtu ambao ana ulemavu huo aina hiyo ya ulemavu hapo juu ya meza ndio aweze kuzungumza ile shida lakini wakati hata tumechagulua jopo la kuangalia masuala ya corona hakuna mtu anaishi na, na ulemavu ndani ya jopo hilo kwa hivyo unaona kwamba uh, zile changamoto ambazo tunaziface haziwezi kuwa katika hisabu ile ya uh, masuala ambayo yatakuwa suluhu kuhusu janga la corona na kama si huyu mwenzetu kutuletea hii chakula, hatungekula kutoka ile mara kwanza tutuletea kabla ya Ramadhani mpaka saa hii ndio twapata hii chakula sisi walemavu hapa. Mbunge wetu ametusahau. Amegawanya nyali nzima sisi walemavu kwetu hajapita. Na wakati alipokuwa anataka kula akatupromise nikipata tu kula mimi nitakuja na nyinyi. Lakini amepata kula ameona wale wenye kutembea na magusa sawa kama wao. Sisi tuliko kwa wilche, sisi ambao hatu, hatuoni, mbona ametuacha? Mbona ametusahau? Wao ni matajiri wakifungiwa ndani watakula washibe. Sisi na barabarani tukiomba tuambie kuna corona hatuwezi pewa chochote. Twende wapi na tuleke watu? Kwa hivyo tunashukuru kwa ule usaidizi ambao umekuja mashinani. Lakini tunaomba rais Kinyata na wale ambao wanahusika ya kwamba waweke watu ambao hawaweki hizi pesa mfukoni. Hizi pesa zifikie watu ambao wako chini kabisa na wanahitaji. Haswa watu ambao wana ule mavuo kuona, watu walio kwa wheelchair, watu ambao hawajiwezi. Na tumeona kwa runinga pesa zikiingia. Serikali imepata pesa nyingi sana, sana, sana. Tafadhali tukumbukeni sisi wale mavu. National Council for People with Disabilities. When you are doing these things, please come down to the ground. Work with the people who are down on the ground. When you take people who are in the offices, they don't know the situation at the ground. So we are saying that today we thank Madam Anissa. She has remembered us. And we should also remember those who are down, down on the ground. I still plead. Let us not put meetings in the offices. Let us move our offices to the ground. Every Kenyan is a voter and has a right to be, vo to be reached. Thank you very much. Oh, 
Ya 